আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদ এখন স্টুডিও থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি আর সংবাদে পুরোটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি সাইদুর রহমান আশা করছি আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন এখন সবার আগে শুনুন যথারীতি ফ্রেস সুপার ফ্রেস অভিনয়ের সংবাদ শিরোনাম অলি আহমেদের নেতৃত্বে নতুন বিএনপি হচ্ছে বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা জামায়াতের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় নির্বাচনে ভয় মন্তব্য অনিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু প্রথম দিনে রাজধানী আটটি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় পর্যালোচনা আমদানি শুল্ক কমানো ও আগাম কর তুলে নেয় ডিজেলের দাম কমবে দু এক দিনের মধ্যে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিয়াত্তর শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ ইউজিসির তদন্তে উপাচার্যের অনিয়ম প্রমাণিত হয় সিদ্ধান্ত এবং খুলনায় আমনে ভরা মৌসুমে সার সরবরাহের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সমস্যা সমাধানে কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টা প্রিয় দর্শক এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে পঞ্চাশ বছর পর নাসার ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযানের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর শিট সব সিজনেই ফিট ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন চলুন যাওয়া যাক পুরো খবরে আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে বিএনপির নোংরা বোঝা কাঁধে নিতে চায় না বলে জামায়াতি ইসলামী বিশ দলীয় জোট ছেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা কর্নেল অলি আহমেদের নেতৃত্বে নতুন বিএনপি গঠিত হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তারা লুৎফুর রহমান সোহাগের রিপোর্ট বিএনপির সঙ্গে জোট ভেঙে দেওয়া নিয়ে সম্প্রতি জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের বক্তব্য আসার পর থেকে রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনা এসেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট একে বিএনপির বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক আলোচনায় বিএনপিতে ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা ওদের বড় দুই উইকেট পড়ে গেছে ইতিমধ্যে জামাত ইসলাম ওদেরকে তালাক দিয়েছে ওদের ভোটের বাক্স খালি হয়ে গেছে এসবের পেছনে রাজনৈতিক কৌশল থাকার বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছেন না ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা যেই জামাতের সাথে সম্পর্ক নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিরূপে আঘাত করছে আজকে নাটকীয় ভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের সাথে আবার একটি বিচ্ছিন্নত ভাব দেখাচ্ছেন কিন্তু এতে এতে কোনো লাভ হবে না বাংলার মানুষ অনেক সজাগ এটাকে বাংলা মানুষ হাস্যরাস হিসাবেই গ্রহণ করছে আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় বিএনপি নির্বাচনে আসতে ভয় পাচ্ছে লুৎফরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা অনুমোদনহীন বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রথম দিনে রাজধানী আটটি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে সরকার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শৃঙ্খলায় এনে ঢেলে সাজাতেই এই শুদ্ধি অভিযান বলেছে কর্তৃপক্ষ আরও জানাচ্ছেন জান্নাতুল বাকিয়া কেকা রাজধানীতে দেদার্সে চলছে অনুমোদনহীন বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রমরমা ব্যবসা বনানী এগারো নম্বর রোডের মনোজ খান্না হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কসমেটিক সার্জারি সেন্টারে 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভিযানের সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে চিকিৎসা সেবার এমন বেহাল দৃশ্য লাইসেন্সের মেয়াদ দু সালে শেষ হলেও নবায়ন করা হয়নি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বিএমডিসির অনুমতি ছাড়াই বিদেশ থেকে চিকিৎসক আনা হতো এখানে স্যার এসে দেখ স্যার এখানে তো এখনো ডক্টর নাই আমাদের আমাদের ডক্টর মাঝে মাঝে আসেন এখন তো ডক্টর নাই এখন কোনো ট্রিটমেন্টও হচ্ছে হ্যাঁ এটা যখন আমরা লাইসেন্স নিয়েছিলাম তখন আমাদের একটা তিন মাসের অনুমতি দিয়েছিল আঠারো সালে তখন আঠারো সালে উনি আসছিল কয়েকবার আসার পরে তারপরে উনি সালে কোভিড চলে আসলো তখন থেকে আর উনি আসেন না রাজধানী যাত্রাবাড়ি বাসাবো বনানী খিলগা ছাড়াও পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চারটি টিম মাতুয়াইলের কনক জেনারেল হাসপাতাল বাসাবোর সেন্ট্রাল বাসাবো জেনারেল হাসপাতাল শনির আখড়াই সালমান হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনোসিস সেন্টার পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডে ঢাকা জেনারেল হাসপাতাল বকশিবাজারের খিদমা লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং বনানীর মনোজ খান্না হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কসমেটিক সার্জারি সেন্টার ও পেইন অ্যান্ড স্পাইন সেন্টার বন্ধ করে দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখানে একটা সময় ইন্ডিয়া থেকে একজন চিকিৎসক আসতেন এখন সেই নামেই চলছে এখন ওই চিকিৎসকের অবর্তমানে যে কাউকে দিয়ে ওনারা কাজ করাচ্ছেন যেটা কোনোভাবে আইন সিদ্ধ না আজকে এখন থেকেই বন্ধ থাকবে এটা এবং এটা সিলগালা থাকবে এই অভিযানে আমাদের কাজ হচ্ছে লাইসেন্স বিহীন যতগুলি ডায়াগনস্টিক সেন্টার হসপিটাল ক্লিনিক আছে এগুলো বন্ধ করতে আমাদের যা যা করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া সেবার ক্যাটাগরাইজেশনটা আমরা ঠিক করে দিব এবং মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে এইটার সি বা ডি ক্যাটাগরি সার্ভিস জেনে শুনে মানুষ ওটাতে আর যাবে না এবছরে মে থেকে শুরু হওয়া এই শুদ্ধি অভিযানে এ পর্যন্ত এক হাজার ছয়শো একচল্লিশটি অনুমোদনহীন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানাতুল বাকে কেকা চ্যানেল আই ঢাকা আমদানি শুল্ক পাঁচ শতাংশ কমানো এবং আগাম কর পুরোপুরি তুলে দেওয়ার পর ডিজেলের দাম সমন্বয় নিয়ে পর্যালোচনা করছে সরকার আগামী দু এক দিনের মধ্যে দাম কমানো হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর থেকেই আমদানি শুল্ক কমানোর দাবি ওঠে এরই ধারাবাহিকতায় ডিজেল আমদানিতে দুই শতাংশ আগাম কর ও পাঁচ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক কমানোর সুফল সাধারণ মানুষ কবে পাবে তা জানালেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী হিসাবটা যাচাই বাছাই চলছে তো আমরা আমরা আশা করছি যে এখানে একটা পরিবর্তন হয়তো আসা যাবে এই অবস্থায় আমরা কতটুকু অ্যাডজাস্ট করতে পারবো প্রাইস কারণ এখানে ভর্তুকির একটা বড় অংশ যোগ হবে আবার এখনও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি হয়তো আজকালকের মধ্যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত যাব আমি তো কখনই কম বেশি কথা বলি না আমি বলি বেশি আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে বলছি আমরা চাচ্ছি কারণে এই যেটা পাঁচ পার্সেন্ট রিডিউস হয়েছে ট্যাক্স সেটা এফেক্ট হবে কত এটা ইম্পোর্টে হয়েছে কিন্তু রিটেলে গিয়ে কতটা এফেক্ট হবে সেটা তো দেখতে হবে আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক বাজারে এখন জ্বালানি তেলের দাম আবারও ঊর্ধ্বমুখী ডিজেলে শুল্ক কমানো আর আন্তর্জাতিক বাজার দর নিয়ে বিপিসির লাভ লোকসান পর্যালোচনা হচ্ছে বলে জানালেন চেয়ারম্যান ভ্যাট যেটা ওনারা আমি আগেই বলেছি দুটো ভ্যাটের যে স্ট্রাকচারে দুটো জায়গায় একটা আংশিক ইয়া করা হয়েছে এটার ইম্প্যাক্টটা কি টোটাল স্ট্রাকচারে আমি আমার যারা যারা এটা নিয়ে কাজ করেন ভ্যাট ট্যাক্সে আমাদের অ্যাকাউন্টস ওরা দে আর ওয়ার্কিং এটা হয়তো আলটিমেটলি দু তিন দিন লাগবে এটা নিয়ে অন্তত একটা আইডিয়া নিতে তো সেটা নিয়ে আমি এখন কোনো মন্তব্য করতে চাই না দ্বিতীয়ত দাম কমার বিষয়টা আমি যদি আপনাদেরকে লেটেস্ট তথ্য দিই যে এখনও অ্যাভারেজে আমার আগস্ট মাসের যে গত আঠাইশ দিনের যে ফ্ল্যাটস রেট যেটা রিফাইন হইলে সেটা এখনও একশো বত্রিশ ডলার পার ব্যারেল পড়ছে যেটা আমার কস্টিংয়ের চাইতে এখনও প্রায় নয় থেকে সাড়ে নয় থেকে দশ টাকার মতো পার লিটারে এখনও আমি ডিজেলের কথা বলছি বিপিসির লোকসান কমতেই বাড়ানো হয়েছিল জ্বালানি তেলের দাম শুল্ক কমানোতে বিপিসির লোকসান কমবে তবে জ্বালানি তেলের দাম কবে কমবে এর অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার ভীত হয়ে আবারও বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর হামলা শুরু করেছে সারা দেশে বিএনপির কর্মসূচিকে ঘিরে নেতা কর্মীদের বাসায় গিয়েও হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি বিএনপির চলমান কর্মসূচি দশই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানান দলের মহাসচিব 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে কথা বলেন মির্জা ফখরুল দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি আবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় আমরা দীর্ঘকাল ধরে তার মুক্তির সংগ্রাম করছি দীর্ঘকাল ধরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কথা বলেছি কিন্তু এই সরকার যারা নির্বাচিত নয় তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক তিনি এবং সেই কারণেই তাকে তারা সেই চিকিৎসার সুযোগটুকু পর্যন্ত তারা দেয় না মিডিয়া ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি মহাসচিব কথা বলছিলেন দাদুশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে চেয়ে ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাইকি ইভিএম নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক হবে বলেও জানিয়েছেন জাপানি রাষ্ট্রদূত সোমবার সকালে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি প্রায় দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে তিনি জানান সরকার এবং নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি Chief Election Commissioner talked about uh, uh, EVM, uh, its system, and uh, how uh, it has been developed, and the decision they reached uh, to introduce the EVM system, uh, as many as uh, in 150 uh, constituencies. So I hope that uh, that will uh, be instrumental in ensuring free and fair জাপানি রাষ্ট্রদূত কথা বলছিলেন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য শহীদুর রহমানের ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয় স্বজন সহ নজন আর বিশটি বিষয়ে নিয়োগ দেয়া তিয়াত্তর জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপাচার্য এবং তার ঘনিষ্ঠ জনদের অনিয়ম এবং স্বজন প্রীতির কারণেই এই নিয়োগগুলো হয়েছিল বলে মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তে প্রমাণিত হয় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাকিটা জানাচ্ছেন মুসা মল্লিক নিজের ছেলে মেয়ে শ্যালক শ্যালিকা ভাতিজাসহ নয়জনকে উচ্চ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শহীদুর রহমান খান এমনকি নিজের স্ত্রীকেও চেষ্টা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বানাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তে বের হয়ে আসে নতুন এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম আর স্বজন প্রীতির এই নগ্ন চিত্র তদন্ত রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াটি আটকে থাকে দীর্ঘদিন এ নিয়ে চ্যানেল আইতে একাধিক রিপোর্টও প্রচার হয়েছে অবশেষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের নিয়োগ ছাড়াও আরও অনিয়ম করেছেন উপাচার্য বিষয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া একই ব্যক্তিদের দিয়ে বাছাই বোর্ড গঠন করে বিশটি বিভাগের তিয়াত্তর জন শিক্ষককেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে বাতিল হচ্ছে এই নিয়োগ খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো অনিয়ম দুর্নীতি সেগুলো চিহ্নিত হয়েছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যদি কোনো অনিয়মের মাধ্যমে কারো নিয়োগ হয়ে থাকে তাহলে সেই নিয়োগটা যেন যদি বাতিলযোগ্য হয় তাহলে সেটা বাতিলযোগ্য যদি সেটাকে সংশোধন করবার কোনো সুযোগ থাকে তাহলে সংশোধন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মত বিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী জানালেন খুব শিগগিরই মন্ত্রিসভায় যাবে শিক্ষা আইন কোচিং পার্সে খারাপ না কিন্তু কোচিংয়ের মধ্যে যদি এই রকম বিষয়ে এসে যায় যে ক্লাসে শিক্ষক পড়ালেন না ঠিক মতো আর সেখানে কেউ পড়তে পারল না বলে পড়ল না বলে তাকে কম নম্বর দিল বা ফেল করিয়ে দিল এই জায়গাটা অনৈতিক তো এইটা যেন কোনোভাবেই না হয় শিক্ষক তার নিজের ক্লাসের শিক্ষার থেকে নিজের স্কুলের নিজের ক্লাসের শিক্ষার থেকে পড়াতে পারবেন না কারণ তাহলে ওই জায়গায় তার কিন্তু ওই ক্ষমতাটা থেকে যায় নতুন অফিস সময়সূচি সাময়িক হলেও শিক্ষার্থীদের স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তনের এখনই কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা চা শ্রমিকরা যখন মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন করছিলেন 
তখন বাগান মালিকরা বার বার বলেছিলেন শ্রমিকদের দেয়া বিভিন্ন সুবিধার কথা আবাসন রেশন এবং স্বাস্থ্যের স্থান ও সুবিধা তালিকার ওপরের দিকে সুবিধাগুলো শ্রমিকরা বাস্তবে কতটা কিভাবে ভোগ করছেন হবিগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন চা বাগান ঘুরে তা দেখেছেন সহকর্মী লালা নওসিন ক্যামেরা ছিলেন আলিয়াজগার প্রিয় দর্শক আজ দেখব চা শ্রমিকদের আবাসনের অবস্থা বস্তির চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাঁচ তারকা হোটেল দরিদ্র রিক্সা চালক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানের ঠোঁট সবখানে পরিব্যাপ্ত চা চা নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প কিন্তু প্রচলিত আছে কিন্তু রোমাঞ্চকর এই পানীয়টির পেছনে যারা জড়িত এই পানীয়টি উৎপাদনের সঙ্গে যারা জড়িত সেই মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে আসলে আমরা কতটুকু জানি হবিগঞ্জের আমতলি চা বাগানে শ্রমিকদের মাটির কুড়ি ঘর একটি ঘরেই থাকেন মেয়ে জামাই নাতি নাতি সহ এক পরিবারের ছয় জন এই ঘরে তো আমরা থাকি জামাই থাকে পুরী থাকে আর তিনটা নাতিন থাকে শ্রমিকদের এই কুড়ি ঘরে নেই কোনো খাট পালং বিছানা কোনো না কোনো বাগানেই জন্ম নেওয়া এই শ্রমিকদের বেশিরভাগই জীবনে কোনো দিন খাটে ঘুমাননি তো এই ঘরে আপনারা থাকেন বিছানা কই জীবনে আর খাটে আমি কোনোদিন ঘুমাই না এই সমস্ত পরিবারে অল্প রুজিতে চারটা ছেলে মেয়ে আমার কষ্ট হয় কি করবো এখন কষ্ট মাঝে কোনো মতন দিন কাটাকো কোনো দিন বিছানায় ঘুমাইছেন আপনি বিছানায় খাটে ঘুমাইছেন কোনো দিন শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া চা বাগানের শ্রমিকদের ঘরের ছবিও একই কথা মনে করিয়ে দেয় এই ঘরের মধ্যে আমরা বুড়া বুড়ি দুইজন আমার এক মেয়ে আমার ছেলে আমার ছেলের বউ আমার একটা নাতি আমরা পাঁচজন এই ঘরে থাকি এই ঘরে আবার রান্না বাড়া প্রজন্মের পর প্রজন্ম চা বাগানে কাজ করে চলা এই শ্রমিকরা শত কষ্টের মধ্যেও জীবনকে উদযাপন করতে চান শেষে কুড়ি ঘরে ছোট উঠোনি হয়ে ওঠে সেই উদযাপনের মঞ্চ অমানতকারীদের টাকা দেওয়া শুরু করেছে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি এরই ধারাবাহিকতায় ক্ষুদ্র অমানতকারীরা পাঁচশো বিরাশি জনকে তিন কোটি সত্তর লাখ টাকার বেশি অর্থ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিপলসের আইনজীবী ব্যারিস্টার মেজবাউর রহমান তিনি বলেন এক লাখ টাকা পর্যন্ত আমানত আছে এমন ব্যক্তিদের দেওয়া হচ্ছে টাকা এ কথা হাইকোর্টের কোম্পানি আদালতের বিচারপতি খুরশিদ আলম খানকে জানিয়েছেন তিনি এর আগে গুরুতর অসুস্থ এবং পঁচাত্তর বছরের বেশি বয়স্কদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে পর্যন্ত চোদ্দ কোটি টাকার বেশি অর্থ ফেরত দিয়েছেন তারা এর মধ্যে কানাডা প্রবাসী ঋণ খেলাপের অভিযোগে আটক দুই বোন পাসপোর্ট জমা দিয়ে জামিন পান এক টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত এরকম পাঁচশো বিরাশি জনকে পিপলস লিজিং তাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন টোটাল টাকা তিন কোটি সত্তর লাখ আটান্ন হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা অনারেবল হাইকোর্ট এটার আজকে পারমিশন দিয়েছেন এটা ছাড়াও হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটেগরিতে লাইক এলডারলি পারসন টার্মিনালি ইল ডিজিজ তারপরে মুক্তিযোদ্ধা এরকম বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে এ পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ কোটি একানব্বই লাখ বারো হাজার টাকা অলরেডি পে করেছে টোটাল আমানতকারীর সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি সো কার কত টাকা এটা অবভিয়াসলি আমার পক্ষে এইভাবে বলা সম্ভব না অডিট রিপোর্ট সামনে থেকে ছাড়া আমনের ভরা মৌসুমে চাহিদা মতো সার সরবরাহ না থাকায় ধান উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছে খুলনা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেচ সংকট কাটিয়ে ওঠা গেলেও কৃত্রিম সার সংকটে পড়েছেন কৃষক কৃষি বিভাগ বলছে ওই অঞ্চলে চাহিদা অনুযায়ী এমওপি সারের সংকট বেশি দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে খুলনা থেকে আরও জানাচ্ছেন দানিয়াল সুজিত বোস
ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এই তিন মাস আমনের ভরা মৌসুম শুরুর দিকে অনাবৃষ্টিতে চারা রোপণ ব্যাহত হলেও সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে শেষ সংকট কাটিয়ে রোপণ কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু যখন সারের প্রয়োজন ছিল ঠিক তখনই খুলনার বাজারে কৃত্রিম সংকট সেই সাথে বেড়েছে দাম ব্যবসায়ীদের কাছে ইউরিয়া এমওপি এবং ডিএপি সারের পর্যাপ্ত মজুদ নেই এ অবস্থায় আমন উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষক সারের অপর্যাপ্ততার কথা স্বীকার করলেও দাম কম বেশি হওয়া নিয়ে ডিলারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সার কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ফায়দা লুটছে একটি মধ্যস্বত্ব ভোগী চক্র তিনি সার ব্যবসায়ী না সেও পাঁচ বস্তা দশ বস্তা ডিলারের কাছ থেকে কোন রকম আমার জমি আছে বলে নিয়ে আসে আবার বেশি দামে বিক্রি করতে খুচরা ব্যবসায়ীর বাইরেও কেউ আড়ালে আড়ালে হয়তো করতেছে হয়তো আমরা টের পাইতেছি না এইভাবেই হয়তো দামটা বাড়তে যায় অসাধু চক্রটাকে ধরতে হবে আর কি সবাই মিলে মজুদ কম আছে দুইশো পঁচানব্বই মেট্রিক টন কিন্তু পাইপ লাইনে আসে আমাদের উনিশশো মেট্রিক টন ডিভিশনাল কমিশনার কে আমি এক ঘন্টাকে বলছি এবং দুপুরে মিটিং বারোটার সময় মিটিং বলছি যে এই পাইপ লাইনে সরটা খুলনা বিভাগে এবার সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই হেক্টর জমিতে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে কৃষি বিভাগ ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই খুলনা রাজধানীতে শব্দদূষণের মাত্রা এখন অসহনীয় পর্যায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফ লিফলেট বিতরণ এবং অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত সচিবালয় এবং তার আশেপাশে নীরব এলাকায় সহনীয় মাত্রা পঞ্চাশ হলেও শব্দের মাত্রা পঁয়ষট্টি থেকে একশো পনেরো ডেসিবল পর্যন্ত পাওয়া গেছে রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন আলিম আল রাজীব জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনএপির সবশেষ প্রতিবেদনে শব্দদূষণে বিশ্বের শীর্ষ শহরগুলোর মধ্যে রাজধানী ঢাকা এখন শীর্ষে তাদের প্রতিবেদনে আবাসিক এলাকার জন্য অনুমতিযোগ্য শব্দের মাত্রা পঞ্চান্ন ডেসিবেল এবং বাণিজ্যিক এলাকার জন্য সত্তর ডেসিবেল হলেও রাজধানীতে এ মাত্রা একশো উনিশ ডেসিবেল পরিবেশ অধিদপ্তরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের উদ্যোগে রাজধানীর সচিবালয় ও এর আশপাশের নীরব এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান ও ক্যাম্পেইন নীরব ঘোষিত এলাকায় হর্ন বাজানো নিষেধ থাকলেও তা মানছেন না অনেকেই দূষণের জন্য যে মোবাইল কোড পরিচালিত হচ্ছে এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই কিন্তু তার সাথে এটাও আমি বলতে চাই আমি তো জানি না শব্দ দূষণের মাত্রা কত সেটাও সেই ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের জানানো হয় না আর হর্নগুলো তো আমরা নিজেরা এক্সট্রা লাগাই নাই যেটা দিছে সেটাই ছিল শব্দ দূষণের মাত্রা কত সেন্টিমিটার বাইরে গেলে সমস্যা হয় এটা আমাদের জানা নাই কিন্তু যদিও জানান থাকে বাংলাদেশের যে বাইক কোম্পানিগুলো বাইক ইনপুট করে তাদের অরিজিনাল স্টকের মাত্রা যদি একশো পার হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই তাহলে আমরা হরণের মাত্রাটা কিভাবে কমাবো পরিবেশ অধিদপ্তর বলেছে শব্দদূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সামাজিক আন্দোলন তৈরি করাই ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে আপনার পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের উপরে মানমাত্রার শব্দ হর্ন বাজানো যাবে না সচিবালয় এলাকা এবং আগারগার যে অফিস এলাকা এই এলাকায় নীরব এলাকা ঘোষণা করছে সরকার আমাদের আইনে আছে যে পুলিশ ফায়ার ব্রিগেড অ্যাম্বুলেন্স এরকম যেই সব জরুরি যে সংস্থাগুলো আছে এদেরকে এদের এরা হর্ন বাজাতে পারবে এরা হুড়ার নামে যে জিনিসটা আছে এটাও বাজাতে পারবে সাইরেন যেটাকে বলে অভিযানে ষোলোটি যানবাহনকে উচ্চ শব্দে হর্ন বাজানোর জন্য মামলা ও জরিমানা করা হয় আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয় দর্শক এবারে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের খবর এশিয়া কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের মিশন শুরু হচ্ছে আগামীকাল সার্জিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় টাইগারদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান 
প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দুর্দান্ত ছন্দে আফগানরা নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে আজ শেষবার অনুশীলনে নামছে টাইগাররা সব শেষ খবর জানতে প্রিয় দর্শক সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সাদি মাহমুদ সাদি অনুশীলন করছে আজকে যেহেতু ম্যাচের আগের দিন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দল ঐচ্ছিক অনুশীলন করছে সেক্ষেত্রে ছয় থেকে সাতজন ক্রিকেটার মাঠে এসেছেন মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লা রিয়াদ সাব্বির রহমান নাসুম আহমেদ শেখ মেহেদি সহ আরো দু একজন ক্রিকেটার এসেছেন আমরা আসলে দেখেছি যে অনুশীলনের শুরু থেকেই মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে হার্ড হিটিংয়ের যে বিষয়টা তারা কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকে মানে অনুশীলনের শুরু থেকে তারা কিন্তু হার্ড হিটিংয়ের অনুশীলন তারা করেছে এখন আসলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ব্যাটিং করেছে কারণ আপনি জানেন যে এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার আগ থেকেই মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এই দুজনের টি টোয়েন্টিতে মন্থর ব্যাটিং নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তারা দুজনে কিন্তু আসলে টি টোয়েন্টিতে পাওয়ার হিটিংয়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন তা সেক্ষেত্রেই আসলে টি টোয়েন্টি এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর থেকে এই দুজন আসলে অনেকটা সময় নিয়ে আসলে প্র্যাকটিস করছেন পাওয়ার হিটিংয়ের আজকে প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে সাকিব আল হাসান ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসানে আসার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আসেননি টাইগারদের নতুন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট যিনি আছেন শ্রীধরণ শ্রীরাম তিনি এসে কিন্তু বাংলাদেশের ম্যাচের পরিকল্পনা কি হতে পারে আফগানিস্তানের বিপক্ষে কোন স্ট্র্যাটেজিতে খেলবেন এই সব বিষয়গুলো নিয়ে তাই তিনি আলোচনা করেছেন তিনি কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ কিন্তু টাইগার স্কোয়াডের অপরিহার্য ক্রিকেটার তারা কিন্তু যে কোনো সময় জ্বলে উঠতে যে কোনো দলের জন্যই কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ বের করা কঠিন তা সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের উপর আস্থা রেখেছেন আরও একটি বিষয় তিনি যোগ করেছেন যে বাংলাদেশ যেহেতু অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী আছে ঘরের মাঠে বেশ কয়েকদিন প্র্যাকটিস করেছে এখানেও তারা আসলে চার দিনের মতো প্র্যাকটিস করেছে তো সব মিলিয়ে বাংলাদেশ দল আত্মবিশ্বাসী আছে প্রত্যেকটা ক্রিকেটার নিজ নিজ অবস্থানে তার কি করণীয় তারা কিন্তু সেটি বুঝতে পেরেছেন তো সব মিলিয়ে বাংলাদেশ দল অনুশীলন করেছেন করছেন এবং আগামীকাল রাত আটটায় আসলে সাজ্জাতে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ এবং সাজ্জার একটা পরিসংখ্যান আসলে সাইদুর আপনাকে এটা জানাতে চাই এই সাজ্জায় কিন্তু বাংলাদেশ দল শেষ দুই ম্যাচ খেলেছে গত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবং দুটি ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ দল ভুল পরিকল্পনার কারণে হেরেছে সো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দল এশিয়া কাপের শুরুটা কোনো ভুল করতে চায় না আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়েই আসলে শুরু করে এশিয়া কাপ তারা শুরু করতে চায় সাইদুর সাদি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সর্বশেষ জানানোর জন্য আমার হাতে আরও খবর আছে প্রিয় দর্শক দেখতে থাকুন চ্যানেলাই সংবাদ এবারে অশোক লেলেন ইফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন বিরতির পর ফিরে এলাম ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আবারও চ্যানেলাই সংবাদে যোগ দেওয়ার জন্য ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জাতীয় সংসদের নতুন ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ সামসুল হক টুকু এমপি এরপর তিনি বনানী কবরস্থানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ পনেরোই আগস্টের শহীদদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেখানে তিনি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিলুর রহমান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের কবর জিয়ারত করেন ডেপুটি স্পিকারের পরিবারের সদস্য এবং তার নির্বাচনী এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী শম রেজাউল করিম বলেছেন সেনাবাহিনী এবং র্যাব সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দেশের বাইরে বিতর্কিত করা হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে রক্তাক্ত আগস্ট এবং মায়ের কান্না নিয়ে বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যার অসম্পূর্ণ বিচার হয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনও হয়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এই ঘটনায় যারা লাভবান হয়েছে তাদেরও বিচার করতে হবে আলোচনায় একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক স্বদেশ রায় কাজী সাজ্জাদ জাহির বীরবর্তিক এবং অন্যরা অংশ নেন ইদানিং শুরু হয়েছে আয়না ঘর নামক আর একটি উপাখ্যান এখানে টার্গেট স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি সেনাবাহিনী এটা টার্গেট করছে সেনাবাহিনীকে একদল দেশদ্রোহী দেশে এবং দেশের বাইরে বসে আমাদের দেশের শক্তি সমর্থের প্রতীক জানা সেনাবাহিনী 
पाकिस्तान स्मरणकाले सब चे भय बनार मृत संख्या एक हजार छड़िए क्षतिग्रस्त हो तीन कोटर मानुष एम अवस्था बैश्विक दाता संस्था सह आंतर्जा सम्प्रदायर का आर्थिक सहायतार अनुरोध जान पाकिस्तान अर्थमंत्री बिलवाल भुट्टोजार दारी एक ही समय भय ताप प्रवाह और खरार कबले पड़े चीन सिचुआन प्रदेश कैक सप्ताह खर विद्युत संकट देखा दिए दर्शक एवे नीटोल टाटा विशेष संबाद पंचाश बचर पर चाँदर उद्देश्य जत्रा कर नासार महाकाश जान नासार आर्टिमिस वन बांगलेश समय सोमवार सन्धे साढ़े छटा कैनेडी स्पेस सेंटर थे जत्रा शुरू कथा छो तब जान्रिक त्रुटर कारण उत्क्षेपण आजकल मत पिछले गे को मानुष छाड़ा आर्टिमिस वन चाँदे जा छप्ताह बसि समय अभिजान महाकाश जानी चाँद चारपाशे घुरे आस सबकि ठीक थकले दो हज़ार पचिस साल मध्य नवचारी पाठा नासा ओ बचर ही चंद्रपृष्ठे को नवचारी पा रखबें महाशे नाना प्रतिकूल परिसि ओरियन कैपुल विज्ञानी आशानुरूप मत क्य करते कि अभिजान ए पर्व ता देखा जाए यह साफल आसते ही बाकी दुई धापे एस एल एस रकेट और ओरियन व्यवहार कर छाड़पत पा नासा एवे कृषि संबाद गायबान्धार साघाटार बोनारपाड़ा सरकारी खाद्य गुदाम सतषट्टि मेट्रिक टन चाल एक मेट्रिक टन धान और सताशो पंचाश के जी गमसह चार हजार बस्ता उधा हार अभिजोग उठे ओ घटना तदंत कर प्रयोजन व्यवस्था ना जिला प्रशासक त्रिदर्शक गायबान्धा थे फारूक होसे पाठानो तथ्य और भिडियो चित्र नहीं देख सुदीप्त माउदे रिपोर्ट साघाटा उपजिल खाद्य गुदाम भारप्रप्त कर्मकर्ता जियाउर रहमान जियाार बदलर आदेश आसे चलती मासर प्रथम सप्ताह से समय गायबान्धार सरकारी खाद्य गुदामे रखा धान चाल गम गायबर विषय जानी हम मालामाल सठिक हिसेब करते सबक गुदाम सिलगला प्रशासन से विभिन्न भाव विभिन्न दिखे व्यापारा घुरे फिर बेड़ा शुने यह कारण से विभिन्न जगह विभिन्न भाव चाल कौन कथा कि बिक्री कर छाड़ा किस बोझा सतर तारीख दायित्व बुझे दर कथा छो हाँ वनर हे खाद्य गोदाम चाल शर्ट कि कारण चाल शर्ट उन्नी भलो जाने उन्नी हेले दायित्व बुझे दीते हिमशिम खाचले वनर माल शर्ट हाँ ये कारण मिले ऊपर मन है मिथ्या मामला दीसे घटनार तदंत और दोषी बिुदे कठोर व्यवस्था नवर दबी जान स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रकृतिक पक्षे जरा दोषी तक आईने तेईस आगस्ट सिलगला खुले तदंत शेषे घाटती निश्चित कर उपजिला निर्वाह अफिसार जो हिसाब पे तेजी मेट्रिक टन चाले घाटी आसे एक मेट्रिक टन धान सतशो पचिस के जी पंच सतशो पंचाश के जी गम घाटी आई घाटी हमें पे तरप्रेक्षित विद्युत जिटी हो घटनार सत्यता पवाय कर्मकर्ता के जिला खाद्य अफिसे संयुक्त कर एक निर्वाह मजिस्ट्रेट तदंत कर आईडेंटिफाई है अवैध भाव बाली और पाथर उत्तोलन कारण चलती बर्षा मौसुम नेत्रकोणा सोमेश्वरी नदी तीव्र भांगन देखा दिए मध्य विलीन हो गए कैश घरबाड़ी स्थापना और गाचपाला 
ভাঙন রোধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন নেত্রকোনা থেকে জাহিদ হাসানের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন আলিম আল রাজির রিপোর্টটি সোমেশ্বরী নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ প্রতিরোধ করে অবাধে চলছে বালু ও পাথর উত্তোলন সরকারি ইজারা থাকলেও মানা হচ্ছে না কোনো নিয়ম নীতি এতে হুমকিতে পড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকা উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে প্রতি বছরই বিলীন হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম অবৈধভাবে বালি ও পাথর উত্তোলন বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী দশ বছর ধরেই এই অরাজকতা চলে আসছে এবং যারা সেটা নিয়ন্ত্রণ করবে সরাসরি বালু ব্যবসার সঙ্গে তারাই জড়িত অপরিকল্পিতভাবে যে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে অবৈধ বাংলা ট্রেজারের মাধ্যমে সবই নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আমরা হস্তক্ষেপ আশা করি জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন ঠেকাতে নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পে বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে পানির নট বোর্ড আমরা সাইট ভিজিট করব ঢাকা থেকে আমাদের পরিদর্শন টিম আসবেন তাদের কারিগরি প্রতিবেদন পাওয়া গেলে আমরা একটা ডিপিপি দাখিল করব মিনিস্ট্রিতে তো আমরা আশা করতেছি ডিপিপির মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা গেলে এত অঞ্চলের মানুষের যে দুঃখ কষ্ট সেটা লাঘব করা সম্ভব হবে ভাঙন প্রতিরোধে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় প্রশাসন যে ঘরবাড়ি গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ঘরবাড়ির তালিকাগুলো আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আমাদের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এবং সেগুলোর প্রস্তাবও কিন্তু আমরা পাঠিয়েছি তো সেইগুলো আসলে আমরা অবশ্যই পুনর্বাসনের চেষ্টা করব। অলরেডি আমরা সরকারের নজর এনেছি এবং সরকার থেকে আমরা বরাদ্দও পেয়েছি আমরা দুই হাজার বান্ডিল টিন পেয়েছি এবং নগদ টাকা পেয়েছি অলরেডি আমরা উপজেলা ওয়াইজ সেটা ভাগ করে দিয়েছি ভাঙন কবলিত এলাকায় স্থায়ী বাড়িভাত নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্য দিবসে লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসি এর সূচক ছয় পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার চারশো সাত পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে অধিকাংশ কোম্পানি শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো বিরাশিটি কোম্পানির এক হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি আট লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে তিনশো ষাট কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো তেইশটির কমেছে একশো আটাশিটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একাত্তরটি কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রিয় দর্শক থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে ফিরছে একটু পরে আরও খবর নিয়ে আবারও অশোক লেলা নিফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন বিরতির পর ফিরে এলাম ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আবারও চ্যানেল সংবাদে যোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এবার একটি শোক সংবাদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও জাতীয় অধ্যাপক ড আবুল কালাম মোহাম্মদ আমিনুল হক মারা গেছেন ইন্নালি লাহি ওয়াইন লাহি রাজিউন দুপুরে গুলশানে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি তার বয়স হয়েছিল তিরানব্বই বছর ড এ কে এম আমিনুল হক উপমহাদেশে মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রদূত ছিলেন তিনি উপমহাদেশে প্রথম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো আশি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ছিলেন তিনি এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ও থাইল্যান্ডের চুলালঙ্কর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন অধ্যাপক আমিনুল হক বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সোসাইটি বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি এবং আইইউসিএন সহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার ফেলো ও সদস্য ছিলেন তিনি কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ইউনেস্কো এবং অক্সফার্ম সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মৎস্য বিজ্ঞানী উনিশশো সালে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের চর জামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এশিয়ান নামাজের পর গুলশান আজাদ মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে এবারে পার্টিক্স কেবলস খেলার খবর প্রিয় দর্শক এখনকার খেলার খবরে পুরোটা জুড়েই রয়েছে ক্রিকেট 
এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারাতে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ দলীয়ভাবে ভালো খেলে এবারে আসর ভালো করতে চায় টিম টাইগার্স কথা লড়াই নয় মাঠে নিজেদের প্রমাণ করার কথা জানিয়েছেন অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ প্রিয় দর্শক এই ছিল আপনাদের জন্য আমাদের সকল আয়োজন তবে যাওয়ার আগে সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল আরও একবার অলি আহমেদের নেতৃত্বে নতুন বিএনপি হচ্ছে বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা জামায়াতের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় নির্বাচনের ভয় মন্তব্য অনিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে অভিযান শুরু প্রথম দিনে রাজধানী আটটি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ ডিজেল কেরোসিন পেট্রোল ও অক্টেন লিটার প্রতি পাঁচ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত রাতে প্রজ্ঞাপন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তেয়াত্তর জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ ইউজিসি তদন্তে উপাচার্যের অনিয়ম প্রমাণিত হয় সিদ্ধান্ত এবং খুলনায় আমনের ভরা মৌসুমে সার সরবরাহের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সমস্যা সমাধানে কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টা প্রিয় দর্শক এতক্ষণ চ্যানেলাই সংবাদ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর ভালো রাখবেন সবাইকে